，响螺分为两种，外表圆润的被称为纹螺，棱形凸起的叫做带角响螺。同等大小的情况下，纹螺的肉更多，因而更受商家欢迎。响螺的珍贵不仅在于难以捕捞，更因为生长周期很长。你看这个年螺呢，一年、二年、三、四。五六七八，这个大概还不到十斤。OK， 谢谢，走了。新货已到，中成全要大显身手了。食用响螺的记载可以追溯到隋唐时期，而现存最古老的烹饪方式便是炭烧响螺。把响螺置于炭炉上，用调好的烧汁先给响螺冲洗一遍。仅凭听声、观色、嗅味来猜测螺肉在壳中的情况，烹饪难度极大。现在已经极少有人能用这种传统手法烹制响螺。有的不小心烧破了。以为老是放在一个地方，煮煮煮煮，等一下下面破了，没办法做了。哇，好香啊！不愧是名菜，这潮州人是怎么能这么弄啊？螺壳里的烧汁被螺肉完全吸收，一股焦香散发出来，这是响螺成熟的标志。哇、哦，太漂亮了！今天是成功了。中成全必须马上趁热把螺肉横切成薄片，烧制成功的螺肉焦香浓郁，回味无穷。摆盘时必须把螺尾带上。潮汕人认为这样公平公正，不会短斤少两。响螺的另一种经典做法是白灼，将响螺外壳敲破取肉。把螺头、螺尾的外皮和硬韧部分切去，然后用滚刀法将整只螺肉片成相连的厚片，出肉率只有两成左右。在山头呢，做厚片的响螺都是每一个一个就做一片喽。我自己喜欢做的响螺是，一斤五到一斤六，一片，看起来更有豪气，吃的时候更有脆感。能最后来白灼的，大概是三两多吧。灼汤要用上汤，留存螺肉的甜味灼好后，及时淋上滚烫的鸡油，封住水分，使肉质更加嫩滑。厚片响螺，爽脆清甜，有嚼劲，适合年轻人享用。为了让更多人尝到响螺的滋味。还可以做成薄片，一个响螺肉切成五到六片，对刀工要求极高。你的刀工不好呢，它片起来有纹路，这样就没有像锯子锯出来一样的纹路。白灼薄片响螺十分讲究火候，在上汤里翻滚十来秒便要取出，过火。会使肉质变韧，薄片响螺嫩滑爽口，老少咸宜。原汁响螺也可以和肉类、药材等同炖，浓香之中带出海水味道，滋味醇厚。螺头等肉质较韧的部位，则搭配潮汕人喜欢的青橄榄煮汤，清润鲜甜。这同样是自古流传的烹饪技法。失骨而不好骨。钟成全从不拘泥在古代的世界中，酱香响螺就是他的创新。每到周六，钟成全就会约上当年一起学厨的同学聚一聚。今天是周六呢，是我们师兄弟呢约定的
在这里做几个菜，自己品尝，别把技术忘了。他们都是一九四九年后汕头官方举办的唯一一届潮菜厨师培训班的成员，相识四十六年，入行四十六年。他们扛起潮菜传承的脊梁。一大早，李家父子到自家乐菜基地开工。李进新最近辞去在广州做了十年的外贸工作，回家给父亲李雪壮帮忙。乐菜本地话里是“刺”的意思。这种浑身长刺的植物，早在东海《神农本草经》就有记载。冇嘢做嗰阵咧，就去村边嗰度咧摘嗰啲辣菜，成日摘，不如攞翻去种啦咁样。后屘就同我老豆讲话，可唔可以种辣菜？跟住就种辣菜啦。二十年前，李雪创第一个把野生乐菜驯化成规模化种植的蔬菜。我哋喺清明前后嘅时候呢，我哋嘅辣菜呢比较嫩啲，到秋天嘅时候呢。佢成熟度比較快，所以我哋係用嚟齋茶，一年四季都可以食。走啦，好，得。李进新接手后，乐菜开始有了新变化。收工啦，阿姨。二十公里外的盛塘村镇凹口村，狼叔的烧饼档准备开档。烧饼和乐菜一样，是恩平标志性传统美食之一。这条村子有三十多户人家做烧饼，是远近闻名的烧饼村。但像狼叔一样用传统炭炉做烧饼的，已寥寥无几。李进新对这两种老食物有了新想法。就算你即即刻萬幾得啊？唔係好離鄉啊，仲問啊？我打兩啲分嘅，你試下啲分下啲嘢。啊，好啊，嚇你分下嘢。同樣想堅持古法，但追求新口味，兩人不謀而合，開始試驗樂菜燒餅。哦，差唔多啦，問啊。誒，試下緊啊。糯米粉在陶缸裡已經發酵近一週，撒上樂菜粉，搓揉面團，呈現出草綠色。狼叔做烧饼五十年了，孙女儿从小耳濡目染，尽管只有八岁，但做起饼来驾轻就熟，已是他的第三代传人。狼叔的儿子们负责烧制，把做好的饼坯在铁盘上均匀码放，推进火炉上下两层木炭烘烤，让饼皮迅速脱水。以中小火烘烤六七分钟即可出炉。炭炉烧烤出的乐菜烧饼内里有汁，外皮焦香。李进新和狼叔做了咸肉、陈皮、麦香等多种口味。这样的新口味让李进新充满期待。创新的乐菜烧饼香气四溢，很快吸引了一大波街坊。除了向传统食品要灵感，李进新钻研一年，制作出全新产品——柠檬乐菜茶。新仔啊！但系之前咧整咗个成品俾我哋试过，系有苦味嘅。啊！依家啲点解又冇苦味嘅咧？同埋一个品种嘅柠檬啫。依家咧，因为我依家咪叫你哋刮嗰阵咧，将嗰层粘住个皮嗰层衣咧刮干净佢嘅。但系嗰层衣裤，原来嗰层衣裤啊！系啊系啊，同埋呢个呢、這个果质质茶嗰阵咧质实啲，用啲力测实嘅。如果唔系嘅话咧，到时烘干咗之后咧，只柠檬就会裂翻嚟，就唔靓仔噶啦。嗱，测实啲佢。三天后，这批柠檬乐菜茶制成了。李进新邀请种了一辈子乐菜的父亲品尝。
壮叔年轻时是做茶师傅，把乐菜做成茶叶，便是他的首创。哎，谢。嗯，嗯，各位茶杯高兴。嗯，阿你系省嘅，我认为，喺饮你种嘢嘅柠檬嘅香味，种嘢嘅好海爽，跟住呢条香先上埋。打算过去。乐菜茶以柠檬为容器，乐菜的甘苦被柠檬的微酸中和，味道交融，相得益彰。我就觉得香气嗰种味道，就味道空，系比较成功嘅。嗯。李家人把最常吃的乐菜玩出新花样。小妹笑云最喜欢做点心，她把新鲜乐菜打成汁。与椰子汁分别倒入蒸笼中，草绿与雪白层层交错铺开。哇，好靓啊！一份色香味俱全的乐彩椰汁糕就出炉了。妈子靓汤是老广餐桌的标配。妈妈把鲫鱼两面煎黄，放入汤包，最后加上乐菜。这就是恩平最常见的乐菜鲫鱼汤。以前常到东南亚工作的李进新偏爱当地菜式，冬阴功撒上乐菜嫩芽。颇有融通中外的架势。要还了，要还了，我要还。乐菜，入口带苦，细品却甘；尖刺变得温顺，脆嫩甘爽。野菜本是祖宗前辈果腹度日的无奈之举，却让今天的李家富足安康。我只为我家母最成功的就是。我冇咗粒腿，能够将三个细路仔读书，啊，成功咁样毕业。我觉得我自己比较中意做农业，会话系要靠呢样嘢去搵几多钱。我觉得就享受自己中意做嗰样嘢就 O K 啦。